এইগুলো আমাদেরকে খুব গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে বা লক্ষণগুলোকে যদি আমরা তুলছিরা বিচার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা রোগীদেরকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবো এখন সোনা খুব মূল্যবান ধাতু চকচকে দেখতে আবার সোনা তৈরি অলঙ্কার নারীদের অঙ্গে শোভা বর্ধন করে এই সোনা হোমিওপ্যাথিক মতে যার নাম অরাম মেটালিকাম শক্তিকৃত করলে গতিহীন জীবনকে গতিদান করতে পারে অবশ্য একটা কথা বলতে হয় যদিও বর্তমান দিনে চুরি ডাকাতির ভয়ে সোনা মানুষ যত ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছে সোনার ব্যবহার ততই কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এই শক্তিকৃত সোনা অর্থাৎ অরাম মেটালিকামি ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যারা যে সমস্ত শিশুগুলো খর্বকায় মন মরা সকলের সাথে মিশতে পারছে না সকলের সাথে খেলতে পারছে না তাদের এই অস্বচ্ছ জীবন কে আলো দিচ্ছে অরাম মেটালিকা অত্যন্ত জটিল এখন আমরা অরাম মেটালিকাম কখন দেব কখন দেব না এইটা কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে কারণ আমরা সকলেই জানি যে মৃত্যু মেডিকা মুখস্থ করা যায় না সেটা যে কোনো অসুবিধি হোক না কেন মুখস্থ কখনোই করা যাবে না যত উচ্চ মেধাবী ছাত্র হোক না কেন আমরা সবাই তো ছাত্র হোমিওপ্যাথির প্রাঙ্গনে এই হোমিওপ্যাথির মৃত্যু মেডিকার ওষুধ গুলোকে যদি আমরা মুখস্থ করতে যাই বা চাই বা লক্ষণ গুলোকে যদি আমরা চলতে বিশ্লেষণ না করি তাহলে আমাদের শোচনীয় পড়া যায় অবশ্যম্ভাবি হবেই হবে কোনো ভুল নেই এই শোনা নিয়ে আমি একটা ঘটনা বলি কোন এক ভদ্র মহিলা ট্রেনে যাচ্ছিলেন যেতে যেতে তার সোনাটা চিন্তাই হয়ে যায় তার মধ্যে কি ঘটতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে যে সে শোকে মূর্যমান হতে পারে ওই সোনার শোকে দুঃখে আবার যদি তাকে কাউন্সেলিং করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওটা তার কাছে বা তার মনে কোন রকম দাগি কাটতে পারল না কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা যদি অরাম মেটালিকামের পেশেন্ট হয় রোগী হয় তাহলে তার মনটা কেমন হবে এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তিনি চুপচাপ হয়ে গেলেন এই যে দুঃখ বা এই যে হারানোর যন্ত্রণা এখান থেকে কিন্তু অনেক ওষুধ চলে আসতে পারে তাহলে এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমরা ইগনেশিয়া দেব না নেকটামিউরের কথা ভাববো না অরাম মেটালিকামের কথা ভাববো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রোগীটার ইন্টেন্সিভের উপর নির্ভর করবে যদি অরামের নীতি মানে অরাম মেটালিকামের পেশেন্ট হয় তাহলে দেখব তিনি দুঃখে 
এতটাই মূল্যমান হয়ে গেলেন রাগে অভিমানে এই অভিমানটা বা এই যে হারানোর যন্ত্রণাটা তার নিজের উপর অন্যের উপর না আবার কাউকে কাউকে দেখবেন যে নিয়েছে বা চোর ডাকাতকে গালি গালাজ করতে শুরু করে দিল এইভাবে একটা ওষুধ থেকে আরেকটা ওষুধকে আমরা পৃথক করব এবারে অরাম্মিতালিকমের নেতিবাচক দিক যেমন থাকে ইতিবাচক দিকগুলো আমাদের দেখতে হবে অর্থাৎ কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক দেখুন একটা শিশু তার মধ্যে উত্তেজনা থাকবে তার মধ্যে পরিশ্রম করবে অবসন্নতা থাকবে কিন্তু যে শিশুটা উত্তেজনাহীন উদ্যমহীন বরং তার পরিবর্তে ভীতি দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অরাম মেটালিকমের কথা ভাব যে শিশুগুলো ক্ষীণ ভাবে বর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ পাঁচ বছরের শিশুকে যেমন দেখা উচিত যেভাবে বাড়া উচিত সেইভাবে বর্ধিত হচ্ছে না সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু শুধু বেড়াইটা কার বা সিকেলে নাম বা অন্যান্য ওষুধের কথা ভাবি এই ক্ষেত্রে কিন্তু অরাম মেটালিকামও হতে পারে যে সমস্ত শিশুগুলো স্কুলে যাচ্ছে পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষক মহাশয়রা কন্টিনিউ অভিযোগ জানাচ্ছে যে এই ছেলেটাকে নিয়ে যান চলে যান বাড়িতে রেখে দিন পড়াশোনা হবে না স্মৃতিশক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ছে তাকে কিন্তু অরাম মেটালিকাম দেওয়া যেতে পারে দিতে হতে পারে তাহলে আমরা এই যে সুইসাইড না পেলে অরাম মেটালিকাম দেব না এই কথাটা কিন্তু আমাদের ভাবলে চলবে না এই ক্ষেত্রে টোটালিটি অফ সিমটমস করব আমরা করার পরে যদি অরাম মেটালিকমের মতো লক্ষণ পাই তাহলে অবশ্যই তাকে অরাম মেটালিকম দেব আবার দেখুন পাঁচটা ছেলে হয়তো এক জায়গায় খেলছে সেক্ষেত্রে এই স্তুল হচ্ছে সম্পন্ন হলেও কিন্তু এই ছেলে মানে অরাম মেটালিকমের শিশুটি তার মধ্যে আবার বৈপরীত্য দেখা যায় কিরকম না সে যে খেলতে পারছে না তার মধ্যে একটা ক্রোধ জন্মাচ্ছে রাগ জন্মাচ্ছে এই রাগটা কিন্তু অন্যের উপর নয় নিজের উপর এই কথাটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ক্রোধ রাগ যাই হোক না কেন অনুশোচনা অভিমান সে কিন্তু অন্যের চেয়ে নিজের উপর বেশি চাপিয়ে দেয় সে হয়তো সেখান থেকে চলে যাবে সেই খেলা মাঠ ছেড়ে হয়তো চলে গেল বা তার বন্ধু বান্ধব ছেড়ে চলে গেল কিন্তু মনে মনে রাগটা কিন্তু রয়ে গেল তার নিজের উপর অন্যের উপর নয় এই জায়গাটা আমাদের মার্ক করতে হবে আবার দেখুন তার এতটাই ভীতি সে ভয় পেল এবং দিনের পর দিন তার কৃতকর্মের জন্য বা যে কাজকর্ম করেছে তার জন্য হয়তো অনুশোচনা হচ্ছে এটা অনুশোচনা হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্য শিশু থেকে তার যে প্রতিক্রিয়া সেটা ভিন্ন ধরনের হতে পারে বা হলেও সেটা যে তার নিজেকেই দোষারোপ করা নিজেকেই দোষ দেয়া তিনি বা সেই শিশুটা অন্যের উপর কোনো দোষারোপ করবে না সব যেন নিজের উপর নিজেই ভুল করেছে নিজেই সব কিছু করেছে তাহলে একজন সুস্থ মানুষকে আমরা কিভাবে দেখব বা একটা সুস্থ শিশু কি হবে 
যে তার সব গুলোর বিকৃতি ঘটেছে যখন পরে পরে করতে হলো আর প্রয়োজন এই প্রয়োজনটা কিরকম না একটা বাচ্চার মধ্যে বড়দের মধ্যে আমরা কি দেখি মায়া মমতা থাকাটা স্বাভাবিক সেটা নিজের প্রতি হতে পারি সকলের প্রতিও থাকতে পারি এখন অরামিক যদি পেশেন্ট হয় সে কিন্তু তার মায়া মমতা যেটা হারাবে বা হারিয়েছে সেটা কিন্তু নিজের প্রতি সিপিলেস যেমন কি করে যে তার সকলের প্রতি সকলের প্রতি এই অভাব মায়া মমতা বা রাগ ক্ষোভ নিজের প্রতিও যেমন হয় অন্যের প্রতিও হয় তাহলে আলাদা কেমন করে করব অন্যান্য সব থেকে না অরামে সবটাই কিন্তু নিজের প্রতি নিজে নিজে সে অন্যকে দোষ দিতে শেখেনি অন্যকে উপর অন্যের উপর অভিমান করতে শেখেনি এই যে নিজের প্রতি হতে হতে সে কি হচ্ছে একটা সময় উদাসীন হয়ে যাচ্ছে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে হয়ে দেখা গেল শিশু হলেও বাচ্চা হলেও তার কিন্তু আত্মহত্যা একটা প্রবণতা জন্মাচ্ছে তখন সে খোঁজে কিভাবে আত্মহত্যা করবে এখন এই আত্মহত্যা দেখুন নাকসম নেজার মধ্যেও কিন্তু আত্মহত্যা আছে সেখানে কিন্তু কি তারা ভয় ভয় পায় কিন্তু আত্মহত্যা করে না আর অরাম মেটালিকাম ভাবা তো কাজ সে একবার যদি ভাবে যে আমি অন্যদের থেকে পিছিয়ে আছি বা অন্যদের প্রতি যে আমার দায়িত্ব কর্তব্য আছে বাবা মা প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে তা আমি পালন করতে পারছি না বা কোনো কাজ যেন আমার দ্বারা করা সম্ভব হবে না সব সময় সে নিজেকে একটা অন্যায় করেছে বা করতে চলেছে এই রকমই একটা ভাবনা তার মধ্যে সর্বদাই কাজ করে এবং যেন তিনি কাউকে সহযোগিতা করতে পারছেন না সবই যেন তার কাছে মনে হচ্ছে আমি পারছি না আমি করতে পারছি না আমি অন্যের কাছে ছোট বা আমি অন্যায় করেছি এই ভাবনা থেকেই কিন্তু তার মধ্যে জাগ্রত হতে পারে আত্মহত্যা আবার নাও জাগ্রত হতে পারে যদি হয় তখন কি হবে আর না হয় আত্মহত্যার প্রবণতা না থাকলে কি আমরা দেব না নিশ্চয়ই দেব আবার দেখুন আত্মসমালোচনা এটা প্রত্যেকে করা উচিত এখন আত্মসমালোচনা করা মানে নিজের দোষ কোটি ভুলগুলো দেখা এবারে অরাম মেটালিটাম পেশেন্ট হলে সে কিন্তু সব সময় নিজের মানে দোষটাকেই বড় করে দেখবে অন্যের সঙ্গে তার তুলনা করা বা তাকে মানিয়ে নেয়া যে এই যে ভালো চিন্তা ভাবনা যে মানুষের মধ্যে দুটো চিন্তা থাকে একটা হচ্ছে করব একটা করব না কি করা উচিত কি করা উচিত অনুচিত এই চিন্তার মধ্যে থেকে তাকে চলা উচিত কিন্তু অরাম অরাম পেশেন্ট হলে সে কিন্তু সব সময় তার মনে হবে যে সে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে অনুচিত করা উচিত নয় হয়তো দেখা যাবে যে সে যেটা করেছে ঠিক তবুও তার মনে হবে যে আমি এটা করি করেছি এবারে তার জীবনে আমরা দেখি কি না মানুষের জীবন বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আগিয়ে যায় এটাকে আমাদের প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয় অরাম মেটালি কেমন পেশেন্ট 
সে কিন্তু সর্বত্রই মনে করে তার বাধা বাধা কোন যে কোনো একটা কাজ করতে গেল মনে হবে যে তার বাধা আসছে হয়তো বাবা শিশুটাকে ভালো কথাই বলল যে এটা করা উচিত না এটা করো না সাথে সাথে দেখা যাবে যে সে হয়তো মনে মনে ভাববে যে এই কথাতে বাবা বাধা দিচ্ছে আমায় কোথাও কিছু নেই দেখা যাবে ঘরের দরজা জানালা দিয়ে বা অন্য কোন গোপন স্থানে গিয়ে নিজের জীবনটাকেই নষ্ট করে দিতে চাইছে বা চাই সত্যিকারের কথা বলতে কি অরাম মেটালিকমে পেশেন্ট যদি একবার মনে করে যে সুইসাইড করবে তাহলে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বা অরাম মেটালিকাম দেবার মতো সুযোগ পাবো কি আমরা সন্দেহ কেন না তাকে চেনা যায় না বোঝা যায় না তার এই মনের বিপত্তি তার এই যে মনের অবস্থা সর্বদাই বিষাদের ছায়া গ্রাস করে আছে আমরা কিন্তু কখনোই বুঝতে পারবো না এটা একটা মোড়কে যেন ঢাকা থাকে এই মোড়ক প্যাকেজ প্যাকিং আর কি এই মোড়কের মধ্যে যে ঢাকা আছে मध्य मन बाधा এই বাধাকে কিন্তু আমাদের কি করে কাটিয়ে উঠতে হয় যদি সুস্থ মনের মানুষ হয় সে জানে যদি অসুস্থ মনের মানুষ হয় অরাল মেটালিকমের মতো মানুষ হয় তাহলে কিন্তু সে বাধা কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না এবারে নিজের প্রতি বা নিজের সম্পর্কে হয়তো কোথাও তিরস্কৃত হওয়া উচিত তিরস্কৃত হল হয়ে তার যে মানসিক বিকৃতি হবে সেখান থেকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে সে আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকছে এবারে তার কিন্তু শুরু এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম মনে হবে যে অরাম মেটারিকামে পেশেন্ট বোধ হয় আত্মহত্যা এই লক্ষণটি ছাড়া আর অন্য কোন লক্ষণ নেই কিন্তু দেখুন তার যেমন নেগেটিভ দিকগুলো তুলে ধরলাম পজিটিভ দিকও আছে কিরকম তিনি কিন্তু ঐশ্বরিক চিন্তা ভাবটা করেন এবং এই ঐশ্বরিক চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে সে ভগবান যেন তার প্রতি মূল্য ব্যবহার করছে তার কৃতকার্যের জন্য তার যেন ক্ষমা নেই সে যেন কোনোভাবেই এই অন্যায় কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না করে কি সর্বদাই ভগবান ভগবান ঈশ্বর ঈশ্বর এই তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে যায় এখান থেকে কিন্তু সে যে আত্মহত্যা করবে তা নয় উদাস হয়ে যায় চুপচাপ থেকে যায় কিন্তু তার যে মনটা তার যে শারীরিক অবস্থা সেগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে সিপিলিসে যে ধর্ম এইবারেই সে সব সময় কি করে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললা যে সব সময় নিজের চিন্তায় বিভোর থাকে মনের মধ্যে সর্বদাই ওই সব চিন্তাগুলো থাকে 
এরা কিন্তু সব সময় দুঃখ সব সময় যেন দুঃখটাকে সঞ্চয় করে অর্থাৎ আমরা জানি যে মানুষ ভালো জিনিস প্রোডাকশন করে জিনিসপত্র তৈরি করে ভালো ভালো জিনিস এর অরম মেটালিকম পেশেন্ট এর প্রোডাকশন হচ্ছে দুঃখ সে নানান ভাবে দুঃখটাকে এনিয়ে বিনিয়ে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে যার কোনো মানেই নেই সেই দুঃখটাকে জোগাড় করে আনে এনে নিজের মনের মধ্যে তোল পার করে সেই জন্যই আমি প্রোডাকশন কথাটা যোগ বললাম এটা হয়তো একটু নতুন লাগবে এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন যাই হোক এছাড়াও আমরা দেখেছি দুঃসংবাদের আশঙ্কা যেমন আমরা মেডোরিনামের মধ্যে পাই যে তার মধ্যে সব সময় একটা কুমং কু মানে অমঙ্গল আশঙ্কা থাকে এখানে কিন্তু আমরা পাই সর্বদাই দুঃসংবাদ কে যেন মারা গেল কোথায় হয়তো এমনই দেখা যাবে যে তার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে মানে ভালোই আছে কথা বলছে তার সাথে এই কথা বলতে বলতে তার মনের এমনই অবস্থা দুর্বলতা যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তা শক্তি তার মধ্যে হ্রাস পেয়েছে সিফিলিস জনিত কারণে সে কিন্তু সর্বদাই এই আশঙ্কা করে বা এই ভাবে ভয়ের মধ্যে দিয়ে থাকে তার সাথে কথা বলছে সেই আত্মীয় তবু মনে হবে যে বোধ হয় দুপা হয়তো আগিয়ে গেছে এই বোধ হয় দুঃসংবাদ পেলাম এই বোধ হয় দুঃসংবাদ পেলাম যে মারা গেল বা অন্য কিছু অঘটন ঘটলো এই চিন্তা ভাবনা গুলো কিন্তু মধ্যে আমরা পাই এছাড়া দেখুন তার আরো একটা চিন্তা ভাবনা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি জীবনে উন্নতি করতে পারবো না আমার জীবন বা আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় তাই সে মরতে চায় এই যে ভাবনাটা আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনা কি হওয়া উচিত যে একটা মানুষ চিন্তা করবে তার ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা কি হবে না হবে সেটা ভাবার দরকার নেই তাকে আগিয়ে যেতে হবে কিন্তু অরাম মেটালি কিমে পেশেন্টের চিন্তা ভাবনা ওই রকমই থাকে আবার দেখুন সে যে কাজ করে সেটা হয়তো কোন একটা কাজ করছে মনে হবে বোধ হয় এটা ভুল হচ্ছে এটা ভুল হলো বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলছে ঠিকই বলছে বন্ধু বান্ধবরা তাতে অখুশিও নয় কিন্তু তার মধ্যে সব সময় এটাই কাজ করবে বা এই ভাবনাটাই থাকবে যে আমি বোধ হয় ভুল করছি বন্ধু বান্ধব আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে অবশ্য এই ভাবের জন্য একটা সময় দেখা যায় সত্যি সত্যি বন্ধু বান্ধব বিচ্ছিন্ন হয় এবারে দেখুন তুচ্ছ কারণে বা সামান্য ক্রোধের কারণে ঝগড়া অল্পতেই করে বসে অল্পতেই গীত হয়ে পড়ছে এবং কোনটা যে উচিত এবং কোনটা অনুচিত এই বিচার বোধটুকু তার মধ্যে হারিয়ে যায় এই হারিয়ে যাওয়ার পিছনে সিফিলিস যেমন দায় আবার এর সাথে যখন মার্কারি বা পারো যুক্ত হয়ে যায় তখন এদের মধ্যে প্রবণতাটা অনেক গুণ বেড়ে যায় একদিন হয়তো দেখা যাবে যে আত্মহত্যা করতে গেল নিজেকে দোষারোপ করে এবারে কি হবে কিন্তু আত্মহত্যা করে বসে পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন বলবে যে এই মানুষটার কোন রকম অভাব নেই অনটন নেই সংসারে কোন রকম গোলযোগ নেই 
কিন্তু কেন এটা করলো এই কেন উত্তর কিন্তু কোনো দিন তার আত্মীয় পরিজন পাবে না তার মনটাকে তারা কখনোই ধরতে পারবে না একমাত্র ধরতে পারবে সেটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যদি তিনি হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিতে তাকে বিচার করে হোমিওপ্যাথিক মতে যে তিনটি দোষ আছে সোরা সাইকোসিস ও সিফিলিস এর যে পিছনে এই মাইজমেটিক দোষের প্রবণতা রয়েছে এই প্রবণতার জন্যই যে তার মধ্যে বা সেই রকম আত্মহত্যা করেছে যদিও যে আত্মহত্যা করেছে চলেই গেছে তাকে নিয়ে তো ভেবে লাভ নেই আমাদের মনে হতে পারে হ্যাঁ আছে ভাবনা যদি সেই পরিবারে কোন রোগীকে আমরা পাই তাহলে কিন্তু সেই রোগীটাকে আমাদের চিনতে সাহায্য করবে হয়তো দেখা যাবে এমন হতে পারে ওই পেশেন্টটা যদি অরামেটালিকামের মতো হয়ে থাকে পরবর্তী যে একই ফ্যামিলিতে অবশ্য ওই রোগীটাও কিন্তু অরামেটালিকামের হতে পারে অনেক সময় আমাদের এই কাজটা কিন্তু সহজ হয়ে যায় একটা বাড়িতে যখন বাবা মা হয়তো অরামের পেশেন্ট পেলাম বা অন্য কোনো ওষুধে রোগী পেয়ে দেখলাম বুঝতে পারলাম তখন দেখা যাবে তাদের সন্তান সন্ততি ও ওই ওষুধে রোগী হতে পারে এবারে হঠাৎ শুধু শুধু কি ওই এক্স নামক ব্যক্তিটি সুইসাইড করলো আপনি আমি বুঝতে পারবো না কারণ তার পিসাদের যে ছায়া তার মধ্যে কাজ করছে বা তার মধ্যে সর্বত্রই ওই চিন্তা ওই ভাবনা বয়ে বেড়াচ্ছে এটা অনেক সময় আপনি আমি বুঝতে পারব না সে পুলিশকে দেখে মনে হয় সে নির্বুদ্ধ নির্বুদ্ধি অর্থাৎ তার বুদ্ধি বিকাশ হয়নি ঘটেনি এই ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে অনুযায়ী যে অনেক সময় তারা বুদ্ধিমান হয় কিন্তু বুদ্ধিমান হলে কি হবে তাদের স্বাভাবিক বোধ শক্তি অনেক সময় হারিয়ে যায় তাই সিফিলিসেন যে ধর্ম আত্মহত্যা সে আত্মহত্যা করে বসে সিফিলিস নষ্ট করে তার ইচ্ছা শক্তিকে সাইকোসিস যেমন ইচার বুদ্ধিকে নষ্ট করে একটা সময় অবশ্য অরামেটালিকামের পেশেন্টে তার ইচ্ছা শক্তি এবং বিচার শক্তি দুটোই নষ্ট হয়ে যায় যদি আগেই বলেছি আবার বলছি যদি তার মধ্যে পারো যুক্ত হয় সিপিলিসের সাথে তাহলে কিন্তু আরো মারাত্মক হয় অর্থাৎ মনের অবস্থাটা অত্যন্ত দুর্বল হয় এখন সাইকোসিস ও আত্মহত্যা করে সোরাও আত্মহত্যা করে সিপিলিস ও আত্মহত্যা করে এই নিয়ে যদিও বহুবার আমি শুনেছি হোমিও দর্পণে সত্য অমরদাও আলোচনা করেছেন আমিও বলেছি যে শরিকের আত্মহত্যা সিফিলিসের আত্মহত্যা ও সাইকোসিসের আত্মহত্যা তিনজনেই আত্মহত্যা করতে পারে তিনটে দোষেই আত্মহত্যা হতে পারে তাদের কিন্তু ভাগ ভাগ বা আলাদা লক্ষণের ভিত্তিতে বিচার করে নিতে হবে এবারে দেখুন এদের মধ্যে যে স্নেহ ভালোবাসা নিজের প্রতি যে অভাব জগতের কাছে কিন্তু অপ্রকাশিত থাকে অরাম মেটালিকে মেয়ে পেশেন্ট হলে তারা কখনোই 
কাউকে তাদের এই মনের অবস্থার কথা প্রকাশ করবে না অপ্রকাশিত রেখে দেবে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মার্ক করতে হবে আপনি কোনো মতেই রবিটার কাছ থেকে কালেকশন করতে পারবেন না সহজ ভাবে যে তার মধ্যে মায়া মমতার অভাব হয়েছে বা সে মনে মনে নিজেকে এত দোষী ভাবছে এই যে এগুলো অন্যান্য মায়াজমের মধ্যে দোষের মধ্যেও পাই তাহলে আমাদের এখানে ইন্টেন্সিটিটা দেখতে হবে যে তার মধ্যে প্রবণতাটা কোন মায়াজমের উপর আছে যদি শরীর মায়াজম হয় তাহলে শরীর ওষুধগুলো আসবে যদি সরি অ্যান্টি শরীর ওষুধগুলো আসবে যদি সিফিলিসের মতো হয় তাহলে সিফিলিসের মতো বা অ্যান্টি মায়াজমেটিক ওষুধ হবে সিফিলিস ঘটিত রোগের জন্য সিফিলিস জনিত মায়াজমের জন্য সরি মাফ করে তাহলে এই যে জগতের কাছে সে অপ্রকাশিত রাখছে গোপন করছে আমাদের মনে হতে পারে বোধ হয় এটা সাইকোসিস ঘটিত কারণে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সোজা মেডো নেকটাম স্যার এই সমস্ত ওষুধের কথা ভাবব না এখানে কিন্তু আমাদের টোটালিটি অফ সিমটমস করলে দেখা যাবে যে অরামের চিত্র বা সিফি লিসের মতো চিত্র দোষের মতো সিফিলিস দোষের মতো চিত্র আমরা পাব আমাদের শরীরে যদি যন্ত্রণাটা লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সিফিলিসের যন্ত্রণা একটু কেমন আমরা দেখেনি আমাদের যে স্কালটা রয়েছে এই ব্রেনের মধ্যে কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ যন্ত্রপাতি সব রয়েছে ওই সিপিডিস বা অরামের পেশেন্ট হলে কিন্তু আপনি বাইরে থেকে তাদেরকে একটু চিনতে পারবেন না অনেক সময় কি হবে না তারা যন্ত্রণার যে প্রবণতা এই যন্ত্রণার জন্য তারা কি করবে আগেই বলে এসছি যে মোড়কে ঢাকা থাকে এখানেও কিন্তু তাদের ওই যন্ত্রণার জন্য ওই কষ্টের জন্য ওই রোগের জন্য তারা কিন্তু কোন একটা সময় আত্মহত্যা করতে পারে বা আত্মহত্যার মতো চিন্তা ভাবনা করে মানসিক দুঃখ প্রেম নৈরাশ্য ভীতি কোপ প্রতিবাদ তাদেরকে প্রতিবাদ করা যাবে না এখান থেকে তাদের মধ্যে একটা মনস্তাপ জন্মায় এবং এইভাবে কেন ডিস্টার্ব করা হচ্ছে একজন যে বলছে তার সঙ্গে প্রেজেন্টেশনের কোনো মিল নেই এইভাবে করা যায় নাকি ক্লাসের মধ্যে ইনকোর্ডিনেশন এখন বন্ধ করো ব্যক্তি বড় নয় এইভাবে ডিস্টার্ব করলে কি করে হবে ব্যাপার হচ্ছে একজন শিক্ষক বলছেন তাকে ডিস্টার্ব করা হবে কেন বোঝাচ্ছে তার সাথে আর একজন কি করে ওনারা তো একটা পড়াশোনা করে এসছে 
Σκοψάει κι εσείς. Δόκτωρ Ρογούνο Τσοκτσάρ. Αντε κόντι νουκουρούν σας. Όσο παιχτή μπορώ να πω. Όχι παιχτή μπορώ. Δόκτωρ Ρογούνο Τσοκτσάρ. Α, ας. Δίτσαρ. Κόντι νουκουρούν σας. Αμπρα σοκολή μιούτ κορή. Μανούσι. Δούκο πλέιν νοηράσο. Βρίτι κλόρ πρωτιβάρ. Μονοστάρ. Egulo manusis jibone astei pari. Kintu dekhon, jodhi maayom yoni teo karon thakke, atke jodhi amra shabrai e maayom dose dose to. Tai sikhan teke nanar roge sisti o te pari. Sita baat orso kensa jai bolun na kemi. अनेकेर है तो ये मानसिक लक्षण गुलो ऐकी घटना बाय ऐकी उड़ान कुड़िये पीड़िये बोला होती है अस्वस्थ बहुत कोटे पड़े न विलक्ति बहुत कोटे पड़े किंतु घटना होती है कि जो औरंग में चली कम टा एक्चुअली मानसिक लक्षण गुलो के जो भी अमरा ठीक मोटो ना बुझे निते पड़ी चीने निते पड़ी ताहले किंतु ओरामी पेशेंट के अमरक पुनो दिन ओराम दिखते पार बोना एवं बैठोता ही सफलता और पुरी वर्ते बैठोता ही आमदे उपहार हवे सेजने अमी घुड़िये फिरे नानान हवे बोलची जायो स्त्री पुरुष निर्विशे से लोगे कोस्ते उपोर्ते के झाप काटते जाए इखाने केंटेर करता हूँ ची जी वेदना है महिला ये पड़ो है जाना ला दिए झांप पीते चाहे किंतु अनेक समय देखा जाए केंटेर करता किंतु अमरा अनेक समय देखे ची जी औरामे पेशेंट सेटेस प्री पुरुष वो है तेरे लोगे कोस्टेस समय तेरा किंतु ऊपर चिके अर्थात सिटा गाज बोली पहाड़ बोली ऊपर तक के तरह छाप के तक जाए ये और नहीं देखता प्रोबनता तादें मुद्दे काज करे और हम में चलेगा किसून एक में और आगे ठीक पाल्सेटिला बी पुरी पाल्सेटिला जब हम शांतो तार बी पुरी इस तो हम रहते हैं इखाने उनके तो देखो और हम ये एक भी वो इराक के जनवन है किंतु सुसाइड करने से तमने तार जनों कितनोटाई हुए हैं चौड़ा में कितनोटाई हुए हैं अच्छी एक ना सुसाइड टेन तारों तो ये ही ना है जिस सुसाइडे पेशे ना पिला हमला औरा में तो दिक्कत दे बोना तार जस्ट तार आगे कितनोटा अर्थात मानसिक लक्षण जे अवस्था एक हम पी ची एक आगे चित लोटा के आम्रा जो भी आराम दीते पड़ी ताहले किंतु अनेक समय जेरुगी गुलो के आम्रा बातचीत पढ़ ची लामना तारा हो हो तो हो मने आत्मता कुले फिल्लो छे रुगी गुलो किंतु आर आत्मता कोरवे ना इधर किंतु एक जोन खुमियों पे अच्छी से दे, आमी मुने कोल, बाह अपना उन इसपे एक मौत हो गई, ये आमादे कोट तो बो, ताई अनेक समय की कोडी आम्रा औरंग के समय में तो चिंते पाई ना, औरंग के समय में तो प्रयोग करते पाई ना, क्या नो ना एक मानसिक अवस्था टा आम्रा बोलते पाई ना बोले, कौकुनो कौकुनो, आम्रा इधर के मानसिक दुखों जीवने प्रति बीतती है ना जमुन थाके आगे जेटा बोले इस चीज हार्मोन मारे एकांत के किंतु सिस्टी होए धार्मो एवं देखा जावे से इस साधुनाएं मत्तो हुए गए लो 
दिन रात ओ ईश्वर साधना तेजी भावी से शुद्ध जीवन प्रति तरसा था विषाद छाय सर्वदाय तार पीछने पीछने तारा कुड़े बेड़ा ना से धर्मोन्मत होते साधना एम ही पड़ी जो अपनी को मते टलाते जगह सर आनते जैसा मजार बेपार सुसाइड टेंडेंसि थे ना खुब एक तक अब यहां देखा जाए आत्महत्या हम करलो ना क्यों तार मन मन युसाइड अर्थात आत्महत्यार भावना तरह मध्य थे क्या कर आगे शिशुदे के बलार समय इसी आस्ते आस्ते जो से शिशुगल अपरिपुस्त वराम अवस्था छो से बड़ हुए आज के कि देखा जा शुद्ध विषाद स्थितिशक्ति दुरबल कर एक बारे मैं स्थितिशक्ति दुरबल हो पड़े को मन रखते पड़ल पर आध घंटा पड़े दस मिनट पड़े बोलते पर आटे देवे आसबे ही ना अंक हम तो कथाई नहीं अंकर धारे का से क्यों जेते मार्कारी दोषे दूषित हार कारण कि जानी जे एक मानूष मानसिक परिश्रम कर शारिक परिश्रम कर मानसिक परिश्रम बोध कर मानसिक परिश्रम तरह जेटा बोल एक तो आगे जे मैथामेटिक्स पढ़ाशुना एगल से क्या करते देखा जाए व्यस्तवागी सत्य मेटोरियम नाम मध्य पाई आराम मध्य अस्थिरता से पाई किंतु व्यस्तवागीज अस्थिर किंतु अलस नये सालफार जेमन अलस आराम के क्यु अलस हिसाब से देखते पाना से परिश्रमी से क्ज करते चाय सर्वदा निजे के क्जे मध्य रखते चाय व्यस्त रखते चाय श्रम से बस करते भाई करते व्यस्तवादी हल देखें जो अनेक समय स्कूल ऐले मेरा छोट छोट ऐले मेरा तो बाबार साथ बेड़ाते जा प्रश्न पर प्रश्न कर थामते देवे ना स्कूल ऐले मेरा मास्टर मशाई देर का प्रश्न पर प्रश्न मैं तेजार आग्रह तेजाम के देखे एलम बोका बक्तेश्वर बोले ना तेगेटिव चित्र पाई ताकि ना पेतम तेज शिशुगल मध्य क्यों एत जाना आग्रह मास्टर मशाई बरक्त हो जाए अनेक समय देखा गया एक जन के जानी मास्टर मशाई चर थप्पड़ मारते भूले मैंने भूलें नहीं घटना से शिक्षक हिसाब की भाव नहीं जानि ना कख एक प्रसंगे जा बाच्चा जो जानते चाय प्रश्न पर प्रश्न कर सब उत्तर हमें ना दीते ना जाना थकते क्योंकि जोटा सम्भव चेष्टा करते हैं बला बोझान ते प्रश्न करक्त हो जाए ना थाम आराम जो पेशेंट है आपनी जो ये जैगाटा एक बार थाम दें एक बार जोड़ो भाव तक बोकाबी करें देखें 
से अनेक समय दिन जेम प्रश्न करा से चुप चाप हो जाए से खान से बोका बक्केश्वर तैरी बेचे कह आनंद शांति संसार जीवन क्या दोष जनित कारण चिंता भावना दुर्बल हो पड़े तरह स्थितिशक्ति बुद्धि शक्ति इच्छा शक्ति एतटाई दुरबल हो पड़े तरह मन हो संसारे बेचे थारो प्रयोजन नहीं प्रयोजन नहीं नेगेटिव दिक्कता नहीं तक कि आस्ते आस्ते परिजन दे चोखे धुलो दिए को गोपन कणे पाखार ब्लेडे देखल चले पड़े विचार कर लक्षण गान उदाहरण माध्यम से सवार जीवन देखा सौभाग्य ना होते अपनारा जा देखे देखी मत बनीमय आशा जे कथा तो बोलो बोला बोला खुब एक अन्या होना वारिसान पितार वारिसान सत्य जेमन सम्पत्ति सतान सम्पत्ति पाई रकम रोग गोष गो रोग गोलना सरि मायम जनित दोष पिता मातार मध्य पिता पुत्र सरि पुत्र कन्ार मध्य चले आईटाय तराम दिन बृद्धि घटित टोटालिटी एवं मायरम प्रवणता बसि से क्षेत्र प्रवणता जोर दिए कम पे अराम देव जान अन्दे जगह एकषधर जगह और एक ओषद जान ना एक क्षेत्र में लक्ष्य रखते चिंता भावना करते आज के शुद्ध ये मानसिक लक्षण टाइम तुले धरल परवर्ती स्मरण कर स्मरण 
অন্যান্য রোগগুলো কিভাবে কোন রোগের সৃষ্টি করতে পারে বা আরো যে সমস্ত লক্ষণগুলো আছে পরবর্তী এপিসোডে আলোচনা রাখবো নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা এখন দ্বিতীয় অর্ধ আলোচনাটা শুরু করব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন নীলকমল বর্মন স্যার নমস্কার স্যার যতটুকু আলোচনা হয়েছে স্যার হ্যাঁ শুধু আজকে মানসিক লক্ষণ গুলোকে নিয়ে বললেন খুব সুন্দর আলোচনা আমার যেটা ভালো লাগলো এত ধীর স্থির ভাবে বললেন যে আমরা মর্মে গেঁধে নিতে পারবো উনি যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো কথা থেকে শুরু হয়েছে এবং উনি পরবর্তী ক্ষেত্রে কি বলতে পারেন খুব সুন্দর লেগেছে আর পরবর্তী ক্ষেত্রে তো আমরা শুনবই দৈহিক সমস্যাগুলো বা পরবর্তী যে সকল নির্দিষ্ট অঙ্গের উপরে অরামের কি কি আছে মানসিক যথেষ্ট ভালো হয়েছে নতুন ভাবে সংযোজনের কিছু নেই নমস্কার निर्मलंद गायन सर सर आपने क्या सुनते माइक्रोफोन आनमिट हो जाट हो सर धन्यवाद सर सुनते सर आग्रह बार बार बुजते আমরা মিউট করি মানে মিউট করা ছিল মানে এগুলো করাটা উচিত ছিল স্যার না না আমি করি নি মিউট আমরা কি কথাতে কি আমি বুঝতে পারি নি আমি তো অন্য একটা পেজে কাজ করতেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে কাজী সাহেব সরি সরি আমি বুঝতে পারি নি ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আমরা মিউট করি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ডক্টর নিরঞ্জন গায়ন স্যার আমি আপনাকে আমি না কথা বলতে পারলেও ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আপনাকে অবশ্যই ফোন দিবেন স্যার আপনি একটু ফোনটা রিসিভ করে ওনার সঙ্গে কথা বলে নেবেন নিমালেন্দ্র গায়ন স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে হবে ঠিক ঠিক আছে স্যার আর আপনি এখন এখন আবার ওইভাবে মিউট করতে পারবেন স্যার যেভাবে আনমিউট করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার ধন্যবাদ স্যার আচ্ছা আমরা ডক্টর পার্থপ্রদীপ স্যারের কাছে যাবো সর্বশেষ 
আমাদের ফিনিশিং টা ডক্টর পার্থ প্রদীপ স্যার দিবেন আজকে তার আগে আমি ডক্টর কুনল ভট্টাচার্য স্যারের কাছে যাব ডক্টর কুনল ভট্টাচার্য আটকে যেতে পারি যার হিন্স উনি তার শেষ লাইনে দিয়ে গেছেন যে অরাম মেটালিকামের সঙ্গে আমরা কোথায় মার্কসলের পার্থক্য করব মানে যে জায়গাগুলো আমাদের কনফিউশন হয়ে যায় যে সিভিলিটি সিভিলিটি আমরা বিরাট কনফিউশন হয় তো স্যার আশা করি উনি হিন্স দিয়েছেন যে পরের এপিসোডে সেটা আলোচনা করবেন আমরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলাম কারণ সেখানেও আমাদের অনেক কনফিউশন ক্লিয়ার হওয়ার ব্যাপার আছে তো স্যারের আগামী ক্লাসের জন্য শুভেচ্ছা রাখলো আর এই ক্লাস সম্বন্ধে তো নতুন করে কিছু বলার নেই অনেক সমৃদ্ধ হলাম স্যারের আলোচনা শুনে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা এ পর্যায়ে দেখে দিতে চাই ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর স্যারকে ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর স্যার জি স্যার আসলে মেডিসিনের আলোচনা নিয়ে আসলে সংযোজন করার আমার কিছু নেই হোমিওপ্যাথির মানে গোল্ড বলা হয় গোল্ড থেকেই তো তৈরি হোমিওপ্যাথির একটি স্বর্ণ এই স্বর্ণ দিয়ে বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে সাইকোলজিক্যাল কিছু পেশেন্ট আছে এই পেশেন্ট গুলোকে আমরা অরাম দিয়ে ভালো করতে পারি এটি আমাদের আসলে হাতের একটি যারা মেন্টাল ডিসঅর্ডারের পেশেন্টদেরকে বেশি ট্রিটমেন্ট দেন এই জায়গাটি আমার কাছে মনে হয় অরাম একটি বড় জায়গা নিয়ে আছে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন হিসেবে যে জায়গাটি অন্যান্য সিস্টেম অফ মেডিসিনের ডক্টরদের কাছে একটু ধরা ছোঁয়ার বাইরে ধন্যবাদ স্যার আজকের এই সুন্দর আলোচনার জন্য স্যার এতটুকু ধন্যবাদ স্যার আপনাকে জি স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনি যদি আমাদের আজকে যতটুকু আলোচনা হয়েছে মায়ের উপরে আপনি সেখান থেকে কিছু বলতে চান তাহলে বলতে পারেন শিখছি সবচেয়ে বড় কথা যে ওই জায়গাটায় থাকুক আমাদের শিক্ষার জায়গাটা আরো প্রাণবন্ত স্যার আলোচনাটা স্যার যে জিতেন্দ্রনাথ সরকার স্যারের কাছে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ সর স্যার হ্যাঁ আপনি আনমিট হয়েছেন কথা বলুন দুঃখিত স্যার আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি আনমিউট হয়েছেন কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমি স্যার কথা শুনতে পাচ্ছি না স্যার আনমিউট করেছেন আমরা এ পর্যায়ে চলে যাব ডক্টর হামিম উদ্দিন স্যারের কাছে ডক্টর হামিম উদ্দিন স্যার জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার জি ভালো আছেন আমি 
আপনি আসলাম কেবল তো যাই হোক আমি আসলে শোনার খুব ইচ্ছা ছিল শুনবো নেক্সট টাইমে কালকে আশা করি ভিডিও দিলে শুনবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি নাই কিছু বলতে পারতেছি না স্যার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ডক্টর গিরিধর বিশ্বাস স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি ডক্টর গিরিধর বিশ্বাস স্যার নমস্কার স্যার হ্যালো জি স্যার রঘু স্যার যেভাবে আলোচনা করেছেন তো সেখানে তাকে ছাপিয়ে কিছু বলা খুব মুশকিল এবং উনি যা যা বলেছেন আমারও ততটা জানা নেই অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা ড্রাগ বা কোনো একটা মেডিসিনকে নিয়ে যদি কেউ বেশি কাজকর্ম করে থাকেন বা সেখানে ভালো রেজাল্ট পেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেই বক্তব্যটা প্রাণবন্ত হয় তো রঘুনাথ স্যারের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল যে উনি ইয়েটা নিয়ে অরাম মেটালিকাম নিয়ে অনেকটা কাজ করেছেন তো আমার ততটা কাজ করা নেই যাক তবুও কিছু যে নেই তাও বলবো না তো অরাম মেটালিকাম একটা সিপিলিটিক সাইকোটিক মাঝে মাঝে সরা তো থাকি আন্ডারে আর মানসিকতার যে জায়গাটা নিয়ে আজকে আলোচনা হলো সেখানে আমরা যখন একটা কেস টেকিং করি তখন সেই কেস টেকিং এ আমরা তার ফার্স্ট হিস্ট্রিগুলো নিয়ে থাকি স্যার বলে গেছেন এই কথাটা যে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো সুইসাইডের প্রবণতা ছিল কি না যদি থেকে থাকে তাহলে সেই সুইসাইডটা কি শরীর মাধ্যমের আন্ডারে ছিল সেটা ডাক্তারবাবু ক্লারিফিকেশন করে পেশেন্ট তার বলতে পারবে না পেশেন্টের কাছে সুইসাইড ইজ সুইসাইড তো সেই সুইসাইডটা কি শরিক মায়াজামের আন্ডারে ছিল না সাইকোটিক না সিকিউরিটিক তো তখন যদি আমরা পাই যে সিকিউরিটিক মায়াজামের আন্ডারে তাহলে কিন্তু আমরা অরামেটকে আমরা সাথে সাথে আমরা ভাবনার মধ্যে আনবো তো অরামেটের যে মানসিক যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে ডিপ্রেশন স্যার এগুলো সব বলে গেছেন তো নতুন করে বলার কিছু নেই তবু কিছুটা তো বলতে হবে তো ডিপ্রেশন সে সবসময় তার জীবনের অন্ধকার দিক নিয়ে ভাবে মানে নেগেটিভ অ্যাটিচিউড অন্ধকার দিকগুলো নিয়ে ভেবে থাকেন আমার দ্বারাই বোধ হয় কিছু হবে না হ্যাঁ এটা শরিক মায়াজামের মধ্যেও আছে সিকিউরিটি মায়াজামের মধ্যে আছে তো সে সবসময় ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না এই কিছু হবে না আমরা যদি বাস্তব জায়গায় আসি তাহলে কিছু হবে না সে কখন ভাবে সে ভাবে যখন তার মেমোরিতে কিছু ধরে রাখতে পারছে না মেমোরিতে কিছু ধরে রাখতে পারছে না বা সিকিউরিটি মায়াজাম হলে তার জীবনের অনেক কুকর্ম থাকে সেই কুকর্মগুলোকে নিয়ে সে ভাবে এবং ভাবে যে বোধ হয় আমার এই কুকর্মের জন্য আমি নরকে যাব বা ইত্যাদি সেই জন্য সে আস্তে আস্তে রঘুনাথ স্যার যেটা বললেন যে ধর্মের দিকে চলে যায় তো সেখানে তো জ্বালা যন্ত্রণা কম আর মানুষের মানে সুপার স্টেশনের উপরে খানিকটা ভক্তি বিশ্বাস রাস্তা থাক আছে সেই জায়গায় চলে যায় তো এইভাবে আমাদের অরমটাকে অরমের মেন্টাল সিমটমটাকে আমরা একটু একটু করে চিনবো বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা স্যার বলে গেছেন কোনো জায়গায় বাদ দেননি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে ওই নেগেটিভ অ্যাটিচিউড তাকে কিছু বললে সে ওটা মানে করবে না বা বুঝবে না বা বোঝাতে চাইলেও সে বুঝতে চাইবে না সে পারবে না এরকম একটা ধারণা সে আমি পারবো না তো এই পর্যন্ত বলি এরপরে তো আরো ক্লাস হবে ক্লাস হলে আবার শুনবো শুনে তারপরে আবার যদি কিছু বলার হয় পরে বলবো রঘুনাথ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ রঘুকে এবং অত্যন্ত একটা মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য এবং রঘুর বক্তব্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে মূল জায়গাটা কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে সেই জায়গাটা কি রঘু কিন্তু একটা জায়গা দারুণ বলেছে রঘুনাথ ঘোষ যে শুধু সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকতেই যে অরাম দেব এরকম ব্যাপারটা নয় কিন্তু এই যে জায়গাটা যেটা আমাদের কিছু কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ফিক্সড আইডিয়া হয়ে থাকে এটা থাকলে দেবো নালে দেবো না এরকম তো ব্যাপারটা নয় এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যদি এখন 
নাট্যমঞ্চ নেবে যদি এখন আমি সিরাজ দোলার অভিনয় করি আমি কি সিরাজ দোলা হয়ে যাব তা তো নয় আমার তো গায়ে যে চাপালাম যেটা সেটাই তো মূল ব্যাপার না মূল বিষয়টা তো আমরা থেকেই যাব ফলে এই যে মূল বিষয়টা থেকে মূল পেশেন্টটাকে চিনতে হবে সেই পেশেন্টটার সঙ্গে কিভাবে যেটা আমাদের এইমাত্র আমাদের গিরিদাস সার্জার বলে যে হঠাৎ করে তার মনে ওই মন মরা ভাবটা এসে যাবে এমন ব্যাপারটা নয় কিন্তু এই এই যে অরম মেটালিকাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যেহেতু সিভিটিক টেন্ডেন্সি যেহেতু সিভিটিক টেন্ডেন্সির ক্ষেত্রে হয় কি মৃত্যুগুলো আটকানো খুব মুশকিল কারণ এটা তো সাডেন ইম্পালসিভ তো দুম করে মরে যায় কিন্তু এগুলোকে কাজে লাগাবো কি করে আমরা অনেক সময় অনেক পেশেন্টে মা বা বাবার সুইসাইডের হিস্ট্রিটা পাই সেই সুইসাইডের হিস্ট্রিটা যদি আবার পাই একটা উদাহরণ দিয়ে বলি তাহলে খুব সহজ হয়ে যাবে যেমন সুইসাইড বাই হ্যাঙ্গিং সুইসাইড বাই হ্যাঙ্গিং যদি হয় এটা ধরুন তার মাই মারা গেছে সুইসাইড বাই হ্যাঙ্গিং এবার সেখানে দেখবেন আপনি আর্সেনিকও আছে আবার ন্যাট্রাম সালফের মতো মেডিসিনও আছে হ্যাঙ্গিংটা তো এই যে প্রসেসটা এই যে প্রসিডিওরটা এই প্রসিডিওরটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এইটাকে অনেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ রুব্রিকও বলি কিন্তু এখানে আর একটু অ্যানালাইসিস করলে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হবে সে ব্যাপার হচ্ছে আর্সেনিকের ক্ষেত্রটা যেটা আছে সেই আর্সেনিকের ক্ষেত্রটা হচ্ছে কি সিভিলিটি স্টিগম থাকে অনেক সময় শরিক স্টিগম থাকবে সিভিলিটি মেন আবার ন্যাট্রাম সালফের ক্ষেত্রে সাইকোটিক স্টিগম থাকবে তাহলে যে হ্যাঙ্গিং এর যে ব্যাপারটা যেটা আছে এই দুটোর মধ্যে তফাত করব এই প্রসেসটা জানলে আমাদের সুবিধা কি হবে আমাদের গান টোটাল যদি করতে হয় তো আমাদের তো পেশেন্টের সবসময় যে পেশেন্টের প্রেজেন্ট কমপ্লেন থেকে প্রেসক্রিপশন হবে এমন তো কথা নয় নাও হতে পারে সেই আমি সেই ইয়ের কথাটাই কেলে আমি রঘুনাথ স্যারের কথাটাই ঘুরিয়ে বললাম যে ওই সুইসাইড অ্যাটেন্সি থাকলেই না থাকলে দেয়া যাবে না থাকলেই দিতে হবে এই ভাবনাটা যেমন সত্যি নয় তেমনি এই আমাদের এই প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট কমপ্লেনটাই সব ক্ষেত্রে সত্যি নয় এবার আমি ওখানে মায়ের কাছ থেকে পেলাম ওই রকম পেলাম এবার তার দুটোর মতো পার্থক্য হবে কি করে পার্থক্য হবে কি করে তখন জিজ্ঞেস করতে যে সুইসাইডের যে হয়েছে ঘটনাটা কি ঘটনা না জানলে খুবই অসুবিধা কিন্তু জানা তো যায় অনেক সময় তো জানা যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপার হচ্ছে কি সুইসাইড মেথডটা যদি সাইকোটিক এর নেচার হয় ধরুন সেই ক্ষেত্রে কি করবে সাইকোটিক এর নেচার হলে পরে সে কি করে ধরুন ট্যাবলেট খেয়ে মনে মনে করলো সে কি করলো ঘুমের ট্যাবলেট একটা দুটো করে জোগাড় করলো জোগাড় করে করে পঞ্চাশটা করলো করে তারপর সে মরলো সে তার এই যে তার এই যে ক্রমান্বয়ে এরকম করতে করতে যাবে আমি একটা সুইসাইড এর ঘটনা জানি আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন আত্মীয়ার মানে আর কি কি বলবো যা আর কি তার ঘটনাটা বলি তাহলে বুঝতে পারবেন তিনি একজন শিল্পী ছিলেন কিন্তু শিল্পী ছিলেন এবং শিল্পী ছিলেন এবং শিল্পী বলতে হাতের কাজের জন্য তিনি এত বিখ্যাত ছিলেন যে তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করতেন তার স্বামীও রোজগার ভালো করতেন কিন্তু রোজগারটা তিনি দারুণ করতেন এবং খুব ভালো মনের মানুষও ছিলেন এবার ব্যবহার করলো তার স্বামী কি করলো হঠাৎ করে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না হঠাৎ করে সে খুব এই বাইশ তেইশ বছর একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে শেষ হাজির এই হাজির হওয়ার পর গোটা বাড়িতে সেটা নিয়ে একটা খুব তোলপাড় পড়ে গেছে কিন্তু সেই ভদ্রমিলা কি করলেন কিচ্ছু বললেন না এরকম একটা ঘটনা হয়েছে কিচ্ছু বললেন একদম চুপ করে গেলেন চুপ করে গেলেন কিছু বললেন না ঘর সাজিয়ে দিলেন তার স্বামীকে বললেন যে তোমরা তাহলে এই ঘরে থাকবে এবার থেকে সে ঘরে সাজিয়ে গুছি নিজে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে কিন্তু দিয়ে চুপ করে গেল তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল কেউ কিছু জানতে পারছে না এবং সেটাতে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার পর ওই বাড়িতে আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু ছোট বোন বলছে যে কি ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না এরকম ইয়ে হয়ে গেল কেন তা তখন আমি কঠোর সময় বললাম দেখ এরপর একটা কিছু ঘটনা ঘটতে পারে বলছে না না স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখন স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে ইয়েটিয়ে বলছে ও কি করেছে ওই এক রঙিন কাপড় কিছু কিনে নিয়ে এসছে নিয়ে এসে সেগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা সুন্দর দড়ি বানিয়েছে দড়ি বানার পর কি করলো সে একদিন টিকিট কাটলো সিনেমা হলে তা সবাইকে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিল এবং তারপরে কি করলো না হঠাৎ ওই শরীর খাট শরীরটা কেমন লাগছে আজকে যাবো না বলে উনি গেলেন না ওরা চলে গেল ওখানে এসে দেখছে তার ঘরে সে দড়ি দিয়ে সেই দড়ি দিয়ে ঝুলছে সেই দড়ি দিয়ে ঝুলছে এই যে ঘটনাটা রয়েছে সেই যে গোপনে তার কাজকর্ম গুলো করে নিয়ে তারপরে সে কিন্তু গোপনেই মারা গেল এইটা হচ্ছে সাইকোটিক হ্যাঙ্গিং আবার সিভিলিসের হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে কি হবে সিভিলিসের হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে কি হবে ওই ঝগড়া হলো বা তার কোনো কারণে কোনো একটা মনান্তর হলো দুম করে ঢুকে চলে যাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েই সে করা যাবে তো এই যে তার এই যে ঝড়ের মতো সে দৌড়ে চলে
বিবেচনার কোন স্থান নেই যেখানে কোন রকম বিচার বিবেচনার স্থান নেই এইটা হচ্ছে সিভিলেশন জায়গা একটু অত্যন্ত অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অত্যন্ত বিদ্যান অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কিন্তু যখন সে রেগে যাবে বা যখন এরকম আহত হবে তখন কিন্তু সে বিচার শক্তিহীন হয়ে সেই কাজটা করে বসবে সে দুম করে গিয়ে ওখানে ঝুলে পড়বে তার এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে দুম করে যে ব্যাপারটা যেটা এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা কিন্তু আমাদের জানা খুব জরুরি এবার যদি দেখা যায় সেই প্রসেসের সঙ্গে যদি তার পেশেন্টের প্রেজেন্ট কমপ্লেনের যে তারও তো কাজের প্রসেস আছে এই প্রসেসের সঙ্গে যদি ট্যালি করে সেখানে সুইসাইড ট্যালি করবে এর কথাই বলছি না কাজের প্রসেস এর ট্যালি করা মানে তার সাইকোটিক এর নেচার কিনা তার কাজের মধ্যে ওই গোপন প্রিয়তা আছে কিনা এটা সাইকোটিক চলে যাবে সিবিলিটি করে পড়ে তার দুম দাম হটকারী কাজ করার প্রবণতা এইগুলো দেখতে হবে বুদ্ধিবৃত্তি গুলো দেখতে হবে যদি ওইটার সঙ্গে যদি আমরা মায়োজমেটিক যদি ট্যালি করতে সিমটম নয় মায়োজমের বৈশিষ্ট্যটাকে যদি ট্যালি করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু একটা গ্র্যান্ড টোটালিটি করতে পারলে একটা অ্যান্টি মায়োজেমিক ওষুধটি আমাদের খুব কাজে লাগবে খুব সুবিধা হবে এবং এই ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের খুব বোঝার দরকার আছে এর ফলে ব্যাপার হচ্ছে কি যদি আমরা এটা বুঝে যদি কাজ করতে পারি তাহলে কিন্তু অসাধারণ রেজাল্ট হবে একটা কথা কি প্রেমে আঘাতের ক্ষেত্রে আমরা প্রেমে আঘাত পেলে পরে আমরা কিন্তু অরামের কথা ঝট করে ভাবি না ভাবি না বলতে কি আমি ভাবতে ভাবতাম না বহু বছর ভাবিনি আমি বহু বছর ভাবিনি এখন একটু বুড়ো হয়েছি এখন একটু তো ভাবতে শুরু করেছি তার কারণটা হচ্ছে একটাই যে চুল পাকলে পড়তে একটু তো বুদ্ধি খোলে অল্প বয়সে যদি বুদ্ধিটা খুলতো তাহলে হয়তো আমি অনেক দূর অনেক কিছু করতে পারতাম মানে আমার এখন মনে হয় পুরোনো অনেক পেশেন্ট আছে যাদের খাতা খুলে দেখি অরম মেটালিকাম হয়তো দিতে পারতাম কেউ দেওয়ার আমার সামর্থ্য ছিল না মানে আমার সেই যোগ্যতা ছিল না এই যোগ্যতা ছিল না অরাম মেটালিকাম যেটা আমাদের জাহাঙ্গীর স্যার যেটা বলেন বর্তমান যুগে অরাম মেটালিকাম কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হবে মেন্টাল সিমটমের ক্ষেত্রে কারণ এখন ওই যে বিষণ্নতা বলুন হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কিন্তু বা ইম্পালসিভনেস বলুন এই জায়গাগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রচন্ড ভাবে বেড়ে বেড়ে গেছে এই বেড়ে গেছে বলে আমাদের কিন্তু এইগুলো একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে এটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও আপনি সুন্দর সংযোজন করেছেন আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন পর্বটা পরে যাব আমাদের এখনো পাঁচটা মিনিট সময় আছে আমি দুজন স্যারকে ডেকে নিতে চাই ডক্টর অজয় অজয় দাস স্যার ডক্টর অজয় দাস স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন संयोजन कर समृद्ध करते आगामी दिन समृद्ध करते আমার কিন্তু এখানে নতুন করে কিছু বলার বা কিছু সংযোজন করার বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু দেওয়ার কিচ্ছু আমার এখানে বলার নেই আমি শুধু আজকে যা বলে গেছেন সেটাকে শ্রবণ করছি মনে করছি এইটা আমার জীবনে একটা পরম প্রাপ্তির মধ্যে এটাও একটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ मन हमेशा विदेशना प्रवृत्ति तुलना कार्यकारी कर 
जीवन तो एक प्रवाह सब जगह बुजते पीरियड रुगीधरणुदेट बंदुक गुली खे आत्महत्या कर स्पेसिफिक जीवन प्रवाह क्षेत्र हिस्ट्रीमा गुलिसनेशन थे तो एक देखते कम समृद्ध हो समृद्ध हब गोपन प्रियता गोपन प्रियता जगह प्रथम खुब एक भलो लाइकोपोडियम देखी जान से सबकि निजे के जड़िए ना कथाटालिकम सुडर हिस्ट्री देखी क्षम 